अंकिता लुनात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ए आई पी जे टी पार्ट फोर तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 वन टू एटी हमने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अब तक कवर कर लिया है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देख ली तो सीक्वेंस में देखिए इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन तो नोट्स बना लीजिए एंड अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर इन पढ़ने में कर बोर हो रहा है यू कैन पुट ऑन द हेडफोन टू एक्स स्पीड कर लो वीडियो का एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स एंड वॉइस मेरा सुनो पीछे से एंड गो थ्रू द नोट्स मतलब आपका फास्ट 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 रिविजन हो जाता है पढ़ना हो जाता है सो यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन रिवाइज इज रिविजन इज एवरी थिंग इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो फॉर हंड्रेड एंड नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द लर्निंग मेडिकल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है so in boning houses therapeutic pocket book rubric death apparent is given in which chapter first is सेंसेशन सो आंसर इज सेंसेशन तो मैंने ना क्या टी पी बी के सेंसेशन चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं मैंने आपको वो दिए हैं ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोज में इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है ओके ना हाइड्रोजन सल्फाइड इंटरफियर विद सेलुलर रेस्पेशन बाई इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडिस इन हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज चेरी रेड कलर सो अभी पोस्टमार्टम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का है चेरी रेड कलर हाइड्रोजन सल्फाइड का है ब्लूइश ग्रीन कलर सो यहाँ पर क्या गया है चेरी रेड दिया हाइड्रोजन सो विच इज wrong which is wrong it is bluish green hydrogen sulfide ka kya hai bluish green and it is very important okay so statement 1 is correct and 2 is incorrect hydrogen sulfide interfere with cellular respiration is correct and this is इन करे तो ये पोस्टमार्टम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का है चेरी रेड फॉस्फोरस का है येलो और डार्क ब्राउन तो ये मोस्टली डार्क ब्राउन याद रख रही है हाइड्रोसाइनिक एसिड का है ब्रिक रेड साइनाइड पॉइजनिंग का भी ब्रिक रेड होता है ओफियड्स का क्या है ब्लैक एनिलीन और नाइट्रेट्स का क्या है डार्क ब्राउन क्लोराइड ऑफ पोटैश का क्या है चॉकलेट सो पोस्टमार्टम स्टेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ ही पोस्टमार्टम स्टेनिंग के साथ भी ये आपको स्मेल पे भी पॉइजन और उसके स्मेल पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो गार्लिक की स्मेल कहा आएगा गार्लिक की स्मेल आता है फॉस्फोरस और अर्सेनिक पॉइजन में बिटर आलमंड आता है साइनाइड में केरोसिन लाइक स्मेल आता है और गैनोफॉस्फोरस में स्वेयर ग्लास और रोटेनिक लाइक आता है एच टू एस में स्वीट एंड फ्रूटी आता है इथेनॉल मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म में बर्न ट्रोप लाइक आता है कैनाबिस में और फिश और मस्ती आता है जिंक फॉस्फाइड में ओके दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नाउ नेक्स्ट क्या है हेयर ऑफ हेड फॉल ऑफ रूब्रिक एंड बी बी सी टी पी बी में वो कहाँ पर दिया गया है तो हेयर ऑफ हेड फॉल ऑफ इज गिवन इन स्किन ओके एमेटिवनेस इज गिवन इन माइंड क्लोरोसिस इज गिवन इन सेंसेशन एंड कंप्लेन्स एंड वर्टिगो इज गिवन इन इंटेलेक्ट देखो वर्टिगो इंटेलेक्ट में दे दिया कुछ भी करते हैं ये लोग तो इसका टी बी बी और बी बी सीयर का यही है कि इसमें बहुत अलग अलग दिया है सो यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स ऑफ दिस ओके गाइज नाउ स्केलेटल मसल्स अफेक्ट हो जाते हैं किसमें रेबडोमायोमा में स्मूथ मसल्स अफेक्ट होते हैं लियोमायोमा में टोटिपोटेंट टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं टोमा में एंड एडिपोस टिश्यूज अफेक्ट होते हैं लाइपोमा में सो दिस इज द मैच द फॉलोइंग एंटीरियर मेडिसिन ये तो पूरा मतलब ए ए पी जे डी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ऐसे का ऐसा इन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए है तो ये जो है मेडियस्टिनम और उसमें क्या क्या आता है मतलब ये मेडियस्टिन में उसमें कंटेंट्स क्या क्या आते हैं तो ये पूछा गया है मैच द फॉलोइंग सो एंटेरियर मेडियस्टिनम कंटेंट्स 
स्टीनो पेरिडियल लिगामेंट्स मिडल मेडियस्टिनम कंटेन्स पलमनरी ट्रंक पोस्टीरियर मेडियस्टिनम कंटेन्स अजाइगस वेन एंड सुपीरियर मेडियस्टिनम कंटेन्स लेफ्ट ब्रेकोसिफेलिक वेन सो ये पूरा वैसे ही पूछा गया तो ये ऐसे एपिजोट्रेंट फोर आपको अगले साल भी पूछा गया उन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए लिटरली पैरासेंटेसिस थोरेकोसिस इज यूजली डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन सो इट इज डन इन एट इंटरकोस्टल स्पेस दिस इज ऑल्सो ऑफ ए आई बी जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऐसे कैसे ऑप्शन भी इन्होंने चेंज नहीं किए सेम ऑप्शन ओके ना द साइंस एंड द डिजीजेस तो पहले हम ना साइंस एंड डिजीजेस करते हैं और उसके बाद हम आएंगे मैच तो फॉलोइंग में सो अक्यूट एक्यूपेंडिसाइटिस में हमें क्या दिखाई देता है रॉसिंग साइंस सो रॉसिंग साइंस में क्या आता है वेन लेफ्ट इलिया फोसा इज प्रेस्ड पेन इज अप्रिशिएटेड तो क्या होता है रोसिंग साइन में क्या होता है जब लेफ्ट इलिया फोसा प्रेस होता है तो पेन पेशेंट को कहाँ फील होता है राइट इलिया फोसा में पेशेंट को पेन फील होता है कोपे सोआ साइन फाउंड इन रिट्रोसिकल अपेंडिक्स सो वेन आर राइट हिप इज हाइपर एक्सटेंडेड पेन इज इनिशिएटेड सो जब हम पेशेंट के राइट हिप को हाइपर एक्सटेंड करते हैं तब पेशेंट को पेन फील होता है बैड विंग साइन में क्या होता है ये रिट्रोसिकल अपेंडिक्स में हमें दिखाई देते हैं रेजिंग राइट लोअर लिम विथ नीज एक्सटेंडेड विथ विल कॉज पेन ऑप्चुरेटर साइन किस में होता है पेल्विक अपेंडिक्स में होता है जहाँ पर इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप कॉजेस पे तो इसमें ऑप्चुरेटर साइन इंपॉर्टेंट है रॉसिंग साइन कोपेस साइन ये ज़्यादा है इंपॉर्टेंट तो शेयरिंग ट्राइंगल क्या है हाइपर एस्टेशिया इन इन गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस ट्राइंगल इज फॉर्म बाय लाइन ज्वाइनिंग एम्बेलिकस राइट एंटीरियर सुपीरियर फोसाइन सिम्फाइसिस प्यूबिस मैग बर्नीस पॉइंट क्या है टू थर्ड इज फ्रॉम टू थर्ड फ्रॉम द एम्बेलिकस एंड वन थर्ड फ्रॉम द एंटेरियर सुपीरियर इलेक्स पाइन एंड मर्फी सिंड्रोम क्या है पेन वॉमिटिंग एंड टेम्परेचर सो मर्फी सिंड्रोम किस में है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में एंड मर्फी साइन क्या है एक्यूट कोलिसाइटिस में ये बड़ा कंफ्यूज करता है चारकोट स्ट्राइड हमें दिखाई देता है एक्यूट कोलिसाइटिस में यहाँ पर पेन जॉन्डिस एंड सेप्टिसमिया है एंड मर्फी सिंड्रोम में क्या था पेन वॉमिटिंग एंड टेम्परेचर पी वी टी पी वी टी याद रखो इसमें और यहाँ पर पी जे एस याद रखो पी जे एस पेन जॉन्डिस एंड सेप्टिसमिया बहुत साइन हमें एक्यूट कोलेसिस में दिखाई देती है पैंकेराटाइटिस में हमें ग्रेट टर्नर सिंड्रोम दिखाई देता है जिसमें हमें डिस्कलरेशन ऑफ ग्रॉइन दिखाई देता है क्यूलन साइन दिखाई देता है एंड रैमसन्स क्राइटेरिया भी होता है एक्यूट पैंकेराटाइटिस में तो अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग में सो so, मर्फीज का क्या है साइन है साइन आया तो एक्यूट कोलेसिस में आता है दिस इज टू नॉट वन ठीक है ये आता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में अब रोसिंग साइन हमने क्या देखा था रोसिंग साइन हमने क्या देखा था एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में सो ये आ गया एक्यूट सो ये आ गया एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में इलियोसोस साइन हमने कहा देखा था लुक साइन हमने अरे यार कहा देखा था जस्ट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ साइन है ठीक है ग्रे ये हमने देखा था एक्यूट ग्रे टर्नर ये हमने देखा एक्यूट पैन इलियोसोस देखा है हाँ हमने एप्सेस वाला नहीं देखा ना इसलिए हमने इलियोसोस नहीं देखा एप्सेस वाला हमने साइन नहीं देखा हमने अपेंडिसाइटिस कोलेसिस्टाइटिस और पैंक्राइटाइटिस का देखा तो अगर आपको ये तीनों पता है ना तो इसमें से ये ऑप्शन ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है सॉल्व इसका मैंने ना ऑप्शन ही गलत दे दिया आपको All of the following statements about healthy articular cartilages are correct, except it is devoid of nerve, it is hyaline cartilage, it is not visible on X-ray, and it is vascular. The correct option is vascular. So, yeah, it is. It is correct. All the following are correct, except. So, yeah, correct. Hey, yeah, correct. Hey, yeah, correct. Hey, yeah, correct. नहीं है. Adapted to persons with dark hair. and rigid fiber weakly soric and excessively yellow shallow complexion subject to affections of respiratory and urinary tract is a symptom of कॉस्टिकम तो आइलेंस की नोट में कॉस्टिकम का कॉन्स्टिट्यूशन दिया दिया है एडेप्टेड टू पर्सन विद डार्क हेयर एंड डिजिट फाइबर्स वीकली सोरिक विद एक्सेसिवली येलो शैलो कॉम्प्लेक्शन सब्जेक्ट टू अफेक्शन ऑफ रेस्पेरेटरी एंड यूरिनरी 
ट्रैक सो ये दिया है एलेंस के नोट में गिवन बिलो आर ट्रू स्टेटमेंट रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर इज अ फीचर ऑफ बर्बेरिस vulgaris verbes vulgaris is indicated in drunkards after abstaining so in the light of above questions to ab isme se humne choose karna hai kaun sa true hai aur kaun sa false hai to boric mein kya diya hai berberis vulgaris rapid change of symptoms pain change in regard to place and character thirst alternates with thirstlessness hunger and loss of appetite so statement 1 is correct and berberis is in no this is not correct okay pseudo gout arthritis is caused by calcium phospho phosphate pseudo gout okay pseudo pseudo gout okay sorry pseudo gout kya hai it is a form of arthritis caused by certain painful swelling in one or more joints episodes can last for days or weeks pseudo gout is form is formally known as कैल्शियम फॉस्फोराइलेट डिपोजिशन डिक्रीज इन सी सी पी डी ओके सूडो गाउट क्या है एक अर्थराइटिस है फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस में सडन स्वेलिंग होती है वन और मोर जॉइंट में और ये कुछ डेज और वीक्स के लिए होती है उसके बाद ये चली जाती है इसलिए हम इसे सूडो गाउट बोलते हैं द रूब्रिक एक्साइटमेंट इमोशनल मैंशन इन विच सेक्शन ऑफ टी पी बी बी इट इज मैंशन इन एग्रवेशन सो मैंने देखो ऐसे नोट्स बनाए हैं लाइक एग्रवेशन मिसप्लेस रूब्रिक इन एग्रवेशन चैप्टर दैट शुड बी है माइंड रूब्रिक सो ऐसे कुछ रूब्रिक्स है जो कि माइंड में चाहिए थे बट इन्होंने क्या किया ये एग्रवेशन में डाल दिया है तो इसमें से एक है एक्साइटमेंट इमोशनल ओके यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड यू कैन राइट योर ओन नोट्स Enzyme secreted by kidneys that is involved in control of blood pressure is option number four renin. Kidneys भी secrete करती है और blood pressure में role होता है renin का. So renin कौन secrete secrete करता है? Juxta glomerular cells of kidney secrete renin. Stimulants for renin secretion renin secretion secretion of renin stimulated by fall in arterial blood pressure reduction in ecf volume increase sympathetic activity and decrease load of sodium and chloride in macular tensa so next question is assertion and reason assertion kya hai the badiaga mother substance is prepared from class 4 and the badiaga drug substance is dry insoluble in nature to kya hai answer ye the badiaga is prepared under class 4 yes this is correct and This is also correct. The blood is dry and soluble, and so this both is correct. So, जो classes का है ना तो इसका बहुत अच्छा chart दिया है turning point में तो इन्होंने ना सारे and you need to like आपको कुछ uh, याद ही रखने पड़ेगी कुछ चीज़ें अब like me मैंने ये solve नहीं किया था because I didn't knew कि बढ़ियागा Uh, कौन सी क्लास में आता है आई न्यू क्लासेस बट आई डेंट न्यू कि बढ़िया आगा कौन सी क्लास में तो सो देर आर क्वेश्चंस व्हिच यू कांट सॉल्व यू कांट रिमेंबर कि बेलाडोना क्लास वन में है या क्लास टू में है क्लास नाइन सेवन में है हमें नहीं पता ओके सो दिस मे हैपन सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असोशन एंड रीजन ओके एंड्रो एड्रीनो जेनाइटल सिंड्रोम इज अ इज अ कॉज ऑफ फीमेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म इट इज इनहेरिटेड एज एक्सलिंग रेसेसिव जीन व्हिच कॉजेज डिमिनिश रिस्पॉन्स टू एंड्रोजन तो इसमें से हमें करेक्ट चूज करना है सो एड्रीनो जेनाइटल सिंड्रोम मोस्टली ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस है इन्होंने क्या दिया था ऑटोजोमल डोमिनेंट दिया है एक्सलिंग दिया है सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड वन इज Correct and this is not correct. So correct option is option number three. The general quality or capability of the living organism of receiving impressions and the power to react to the stimuli is known as susceptibility. Susceptibility is toward close stage. By susceptibility we mean general quality or capacity of the living organism of receiving the impressions, the power to react to the stimuli. अब ये क्या करेंगे? Is said by. तो इन्होंने क्या? ये क्या करेंगे? नीचे दे देंगे हैनीमन का नाम और हम सुपर लोग जाके क्लिक करेंगे हैनीमन को. तो आपको पता चाहिए कि किसने कहा ही? तो ये स्टुअर्ट क्लोज ने कहा है ना कि हैनीमन ने ड्यूरिंग ट्रांसपेशन ट्राइचुरेशन एच पी आई डिवाइडेड द शुगर ऑफ मिल्क इन द रेशियो ऑफ वन थ्री फाइव वेरी इजी 
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू द साइड ऑफ ऑलफैक्ट्री ट्रांसडक्शन आर द ऑलफैक्ट्री हेयर द ऑलफैक्ट्री बल्ब ट्रांसमिट इम्फ्लेम इम्पल्सेस टू द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेलेब्रल कॉडेक्स लेट सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते फिर आपको समझ में आएगा ये सब ये तो पूरा फ्लैट जाएगा दिमाग से ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स तो क्या है ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स आर सिमुलेटेड इन ऑलफैक्ट्री म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज अ मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइंस अपर पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रे तो रिसेप्टर्स कहा है ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स ऑलफैक्ट्री म्यूकस मेम्ब्रेन में है जो कि अपर पार्ट ऑफ नॉस्ट्रे में है तो ऑलफैक्ट्री म्यूकस मेम्ब्रेन क्या में क्या क्या होते हैं टेन टू ट्वेंटी मिलियन ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जिनको सपोर्ट कौन करता है सस्टेंटिकुलर सेल्स एंड ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर इज एंड बायपोलर न्यूरोन ओके अब ऑलफैक्ट्री पैथवे क्या है एक्सॉन्स ऑफ बायपोलर ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स पियर्स द क्रिब्रीफॉर्म ब्लेड ऑफ इथमॉल बोल एंड रीच द ऑलफैक्ट्री बल्ब सो वो ऑलफैक्ट्री बल्ब के पास जाते हैं यह तो एक्सॉन साइनस विद डेंट्रेट्स ऑफ द माइट्रल सेल्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दिस साइन एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दिस साइनस फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑलफैक्ट्री ग्लोमिरुल वो क्या करते हैं ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स जाते हैं ऑलफैक्ट्री बल्ब में वहां पर वो डेंट्राइट से मीट करते हैं और फॉर्म करते हैं ऑलफैक्ट्री ग्लो इंटरमीडिएट एंड लैटरल ऑलफैक्ट्री ट्राई ओके सो इसका करेक्ट आंसर क्या है ए सी एंड ई इज करेक्ट ओके द साइट ऑफ ऑलफैक्ट्री ट्रांसमिशन इज ऑलफैक्ट्री हेयर ये एग्जॉन्स ऑफ ऑलफैक्ट्री पास टू दैक्ट्री फॉर्मिना For amina of the cribriform flavor of its model, both within the olfactory buds, the first order neurons synapse with the second order neurons. Okay. Now, in the अभी क्या है in the in many of the developing countries, the most common cause of death among women of reproductive age group is maternal mortality. So, maternal or puerperal mortality rate. अकाउंट्स फॉर द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डेथ अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ये के पार्क में दिया है ना मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट हाँ अभी यार ये हाँ मतलब ये बैग्स और उसमें क्या क्या डाल गए मैं फल तो पहले हम एक्सप्रेशन देख लेंगे येलो में क्या आता है ह्यूमन और एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट सॉलिड वेस्ट एक्सपायर्ड मेडिसिन केमिकल वेस्ट बॉडी फ्लूड्स क्लिनिकल वेस्ट रेड में आता है कंटेमिनेटेड वेस्ट विच इज रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग बॉटल्स पाइप्स कंटेनर्स कैथेटर्स व्हाइट में आता है स्कालपल्स ब्लेड्स नीडल्स सीरीजेस विथ फिक्स नीडल्स शार्प मेटल्स एंड नीडल और ब्लू इसमें क्या आता है ब्रोकल ग्लासवेयर्स साइटोटॉक्सिक वेस्ट मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स कंटेमिनेटेड ग्लासेस इंक्लूडिंग मेडिसिन वायर्स सो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स किस में आएगा कार्डबोर्ड बॉक्सेस तो ये जो ब्लू कलर का होता है ये यूजुअली ये जो ब्लू कलर का होता है कार्डबोर्ड ब्लास्टेज आप अपनी सिविल पोस्टिंग के टाइम में ये काफ़ी एक्सपीरियंस को गए तो जब आगे सिस्टर्स होते हैं बहुत चिल्लाते हैं इसमें क्यों डाल दिया उसमें क्यों डाल दिया बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे जाके ये रिसाइकल होता है इसका डिवाइजन डिवाइड इस वेस्ट को डिवाइड करना प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ वाइज इंट्रावीनस ट्यूब्स एंड सेट्स एंड कैथेटर्स इज गिवन इन रेड वन Expired or discarded antibiotics is given in yellow, and waste like and waste like blood bags, laboratory cuts is given for in autoclave safe plastic bags. Okay, so this was it for today's video. In upcoming video, हम part five देखेंगे जिसमें हम question number eighty one to hundred देखेंगे और उसके बाद हम उसका last part देखेंगे. So two more parts remaining. And hope you learned the topic well. If so, then please hit on the like button and please do share it with your friends who are preparing for their AIPGT. And please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.